出锅的烧饼啊，快二香，快二香的烧饼啊，拿好了。哎，你可真行，这都什么时候了，你还有心思卖烧饼？那是。你看这帮人，喊的这叫累，等会儿都得上我这吃烧饼。其实啊，赚钱的机会遍地都是，就看你有没有心。王元哥，你瞧，我可是带着家伙。彭冲今天要是再敢拖下去，我就跟他拼了。我也在了。你那烧饼钱还没给呢。哦，妈，哎，烧饼呢？啊，彭冲，彭冲，开门谢爷，彭冲，彭冲，开门谢爷。嚷什么？嚷什么？这是钱桌。歇业盘点，暂停对赢。还能不给我们对赢了？这是要出人命娘几个，可该怎么办呢？诈我什么？诈我什么？怕了？我怎么跟你说呀？这要是有人听见了，咱们的原则是打不过去，骂不还了。万一谁要是弄我，真有什么好的？别害怕，打死不白打。彭通管他们家一辈子，还嘀咕，我可每人给了你十两银子，您可全都揣进兜里。阿良啊，哟，哎呀，您怎么来了？按说呀，我一个做下人的，不应该出卖东家，可是怕什么就来什么呀，怕是这些银子真是取不出来了。怎么了？彭通没银子了，正要倒闭。今天一早，李二写了个牌子，说是要歇业盘点，是说是暂停对银啊，连牌子还在那挂着。可是李二挂牌前跟我说，说他代表东家通知我，今天晚上。
意。对了，那咱们冲第几又能怎么样了？那你的意思，咱们现在就散了，各回各家，就装作没事人一样啊？那当然不行。那还是啊，那现在不砸亨通，他该没钱还是没钱，砸了他，至少能冲出我心里这口恶气。出气，还想要回自己的银子来？这不结了吗？咱不是来闹事儿的，是吧？咱们更不想闹出人命，对不对啊？是他妈逼的！你是帮谁说话呢？你说吧，咱们都想平平安安把银子要回来，对吧？所以这么闹没用，得该动动脑子啊！所以现在第一件事要做的就是不能再闹了。是不是你的银子恒通已经偷偷给你了？帮他恒通说话，麻烦。六个四百六什么人呢？所以大家好好想想啊，把这门咱劈了容易，冲进去把恒通砸一通也简单。可真说不准啊，有人就会诬陷咱们哄抢银两，借机宣布恒通倒闭。那咱怎么办？怎么办？就这门里边。真有人盼着是这个结果呢，到时候咱一文钱拿不回来，那倒霉的不是还是咱自己吗？那你说该怎么办啊？那难道就由着他们，今天对个三五个人，明天就挂牌歇业，就这么耗着呀？哪两个你说怎么办？哎呀，说实话，我真的没想好应该怎么办。不过咱们真的不能胡来，胡闹不行啊，咱们大家一定要团结。先走了。嗯，好。阿良啊，咱是去要钱，咱有理啊，千万不能干那个犯王法的事，听见没有？放心，我有分寸。今天晚上这事儿我要不管，那明天天一亮就死无对证了。不是你脾气暴啊，你要是怕，你万一有个好歹，那就不是三十六两银子的事儿。三十六两银子呢？那是我娘一针一针缝出来的，不能说没就没。不是，娘这两天一直又给老跳，你要是怕出事儿。放心，放心，我这两天左眼皮子还老疼。慢点，放心，当心点儿，慢着点儿啊。你俩想干什么？又是李二啊！问什么？要不要帮手？你管我们办什么的？跟你有什么关系？这是银子吧？银子还有银子？小贼，我告诉你，别在这儿闹事。这是银库重地，知道吗？银库重地，在这儿闹事，按大清律例是斩立决。又跟我讲王法啊？哎，那我问你，钱庄偷运银库存银，有钱不对给我们？按大清律例。该定合同呀！你别血口喷人啊！我们这不是存银，那咋打开看看不就知道了吗？凭什么打开？你打开啊！啊！我帮你，那你他干的！箱子里装的就是银子。学业人这底气，哎，董少爷，你承认的也太痛快了吧？这钱庄有钱庄的规矩，清库倒库是常有的事儿，不犯王法。我不懂什么钱庄规矩，我就知道有银子成金不对给我们就不成。哎
，整天就弄那么俩子糊弄我们，在正盘里扒拉来扒拉去的，哎，耍死狗啊！现在又编出这这这，刚才说什么什么清，倒库什么倒银，嘿，哎，你自己编这瞎话，你自己信吧。你这么多银子，你你不对呀、啊！你现在把银子运走，那明儿一早，恒通还不让人砸的稀巴烂、啊。哎，佟少爷，你到底想干什么呀？你不会是真想让恒通倒闭吧？看来你真是来捣乱的。这个恒通啊，确实有困难，我没必要跟你解释。这样吧，两位这大老远跑来，这么晚了也别让你们白跑一趟。你们在恒通存了多少银子，报个数，啊，我连本带利提前还给你们。那银子本来就是我们的，你早就应该兑给我们。哼，你现在拿我们的银子堵我们的嘴啊，你也太小瞧我了。今儿只要有我在啊。恒通的银子一两也别想从这运出去，因为这银子早就不是你们的了。这么说你是非要跟我作对？老爸，别敬酒不吃吃罚酒。上，来人！来喽！你要打架是吧？啊，好啊！我这辈子最大的爱好就是打架。哎，没想到钱庄大老板你也好这口啊！好啊！不过董少爷，你要搞明白，啊，今天晚上的对手可不只是我啊，那这几位，哎，那恒通门口，恒通门口那急红了眼的好几百口呢，啊，只要我一嗓子，嗯，我们这几个恐怕连收尸的都没有。三百六，在钱庄门口挑头闹事的人就是他。什么三百六、二百五？你给我说清楚了。他本名叫周汉良，一直想当学徒，家里穷，交不上铺保钱，后来就在上海混，扛码头、挑粪、卖菜、擦皮鞋，还替人当过孝子。没有他不干的，人送外号三百六。昨天晚上，少爷偷运库云，让人给撞见了。差点打起来，你说的是真的吗？千真万确。赵会长到。董少爷真是闲情逸致啊，现在还有心情遛鸟。你应该到亨通门口看看，那里黑压压的围满人人，鸦雀无声。水开之前是不会动的，但一旦开了，那是要烫死人的。现在董家的天真要塌了，你必须听我的。你赶紧出去，打听老爷的下落。打听不着，你别回来。好，进快点！既然我跟你爹说好了，恒通的事儿与前夜工会无关，我就不应该再插手。可是，这位兄弟代表恒通的散户来找我，希望前夜工会主持个公道，大夫难以推脱。啊，你这么说，达工你是来做中人啊？昨天晚上，恒通有没有偷运库银的事儿？有。你这是在逼散户造反呐！造反啊？造什么反啊？你是散户代表是吧？还有你，哎，你们两位，在恒通一共存了多少银子？你们先甭说啊，让我猜啊。往大了说，你们俩的银子加在一块儿，最多也不过一百两吧。啊，恒通现在对不出钱来了，你们就要造反，就为这一百两银子。啊
你知道董家这次损失了多少吗？富康一倒闭，董家八十万两银子就打了水漂了。如果恒通再有点什么问题，我还得再搭进去六十多万。这两者加在一块儿就是一百四十多万两，一百四十多万两，这个数你们连想都不敢想吧？大哥，我问问你啊，整个宁波。现在有哪家钱庄能拿得出这一百四十万两？既然你们都来了，我可以带你们去把银库打开，让你们看看，那里头所有散碎银两加在一块儿，也就不过七千多两。我拿了怎么了？我偷了又怎么了？这和我们董家的损失比起来，不过就是九牛一毛啊！赵会长，你不是来做中人的吗？你不帮我们恒通也就罢了啊，你怎么拉偏手啊？是人家散户闹的，闹的我还理解。可你堂堂前业工会的会长，你带人到我们家来质问，你什么意思啊？你想告诉大家什么呀？想跟大家说我们董家不仁不义是吗？我爹平时待你不薄吧，没少帮助过你吧？啊，现在董家落难了，恒通落难了。你们前业工会不但坐视不管，还落井下石，有你们这样的吗？就区区七千两银子，啊，你就要赶尽杀绝？大公，赵会长，你给我们董家上下几十口人留口饭吃好不好啊？我的会长，你知道这么做的后果吗？倒闭，这就是后果。哎，你还要我怎么样？该做的我都做了呀。恒通确实是撑不下去了。呃呃，那位兄弟，那个，你叫三百六啊，三百六是吧？你啊，也别藏着掖着的了啊，你就尽管告诉大家说，恒通现在一分钱都没有了，你们想砸就砸，想闹就闹啊！如果觉得还不过瘾，董家这上下几条人命在这等着你们呢，你们看着办。看来，老夫是白走了一趟。来，别别别别！哎，赵会长，您哎，您坐稳当了啊！不是，董少爷说痛快了，那我作为散户的代表，我一句话还没说呢。想想倒闭是吧？没那么容易吧？别把散户当傻子。你们董家就剩下七千两银子了吗？你你你你看这这。这这像就剩下七千两银子那样吗？哎呀，你们家那些商号、货站、沙船、当铺，那都不算啊。光房产在杭州和宁波就有十好几处。好，咱们把这些都拿来折折看，看到底值多少银子。如果你都折了钱，兑给我们，那银子还不够，那我们散户认了。三百六，你这不光是要钱，还要我的命啊！我这也不怪你啊。你不懂规矩，赵会长，钱庄的规矩是什么呀？这位兄弟，钱庄的资产以登记在册的资本为准，一旦倒闭，所有的存户按在册资本比例分酬，与东家的其他资产无涉。三百六，今天算是你长见识了，没准以后你就能做那第三百六十一个行当了。<笑>我真是长见识了，就是说。钱庄的生意要是做砸了，就不用再管我们这些散户的死活了，啊！所以，恒通不能倒闭，因为钱庄现在已经不是你一个人了，是我们大家伙的。大家的？那我问问你，你在恒通存了多少银子？三十六两。三十六两？不，赵会长，你听见了吧？三十六两，他就想做我恒通的主了。三十六两银。他在恒通只存了三两银子，可是外贷四千两，最小的银子还得换一点
反正我已经说了，啊，一百四十万两银子已经打了水漂了，要钱是一分没有，要命我董志恒这儿还有一条，哼，咱们先别把话说绝，好吗？我记得，彭通在江夏街的名声不是这样的。知道为什么我们这些散户都愿意把钱放在彭通吗？就因为你爹，他讲仁义。我记得小时候，每次遭灾，彭通在门口搭的周鹏是最大的。怎么这生意一到了你手里，就缺了那么点人吗？嗯，做生意最重要的是信誉啊。这你不能不知道，可现在这信誉在你眼里怎么就狗屁不值呢？你跟我讲仁义，啊？那好，那就看在我爹这多年积德行善的份上，你那三十六两银子不要了，成吗？不成，还是啊？你也知道心疼。那银子是我娘一针一针缝出来的，眼睛都快熬瞎了。这说到底，你不还就是想找我要银子吗？说来说去，还讲什么狗屁仁义呀？啊，银子我出，仁义你们讲，这天底下哪有这样的好事啊？我真是想替你爹撑一截。你先别那么多废话啊，钱庄有钱庄的规矩，张会长，这规矩不能坏了吧？你还是要让恒通倒闭？必须倒闭，不能倒闭。那你想怎么着？我要公平。既然你们董家的实业不能卖，不能够变现还钱，好，那索性我们的银子现在不要了，不要了，你跟我这捣什么乱呢？一两银子都不取。为了帮董家渡难关，不会是什么条件都没有吧？条件只有一个，所有散户的存银就当入股，入股你们董家所有的实业。等那些实业赚了钱，我们要分红拿息，然后再把存银的损失找。老夫可是从来没想过，但是公平。这位兄弟。你说的话能代表所有的散户吗？只要恒通愿意，您赵会长愿意当这个中人，那散户我去说服他们。这么说你是想做我们恒通的股东吗？这个股东恐怕我现在不想做都不成。董少爷，我觉得这位兄弟提的条件，恐怕是目前恒通能选择的上上策。如果你答应这个条件，老夫愿意代表前业工会。向所有的钱庄做工作，联合给恒通做担保，风波一过，天下太平。打住！找我爹谈去。小姐，怎么样了？我去码头打听了，老爷根本没去李家山。老船的陈老大说，是他把老爷送到舟山海北金三庆那儿的。金三庆。那我爹是去了三庆堂了。陈老大还说，当时老爷是被绑着的，眼睛上还蒙着黑布。那我爹是被韩飞给绑了。本来这件事我就该找你爹谈，可是你爹跑了，不是跑了，是绑了。我爹欠三庆堂十万两银子，呃，赫赫有名的海匪金三庆，各位都知道吧？我爹就被他绑了。三百六，你要是真有本事，你就到三庆堂找我爹去，也许我爹会答应。大小姐，您再绑紧一点吧，不然太太会怀疑的。你就别操这份心了，你不能就这么去啊！那可是海匪窝，他们杀人都不带眨眼的，连官府都动不了他们。就是狼窝，我也得去。张嘴！我必须把我爹救出来。那我跟你一块去。你也张嘴！看来我错怪如海了。他不是那种不仗义的人，但我就不明白，他怎么会收三庆堂的钱呢？这位年轻人，你都看清楚了。如果不救出如海，你看董少爷那个样子，亨通恐怕只能倒闭了。别别倒闭呀、啊！这人和人就是不一样。你说董少爷明明知道他爹被绑了，他怎么不想办法呀？不赶快报官呢？他就眼睁睁讲看着他爹死啊！你可能在上海待久了，有所不知，金三庆这伙海匪为什么灭不掉啊？就是因为他们贿赂了官府，当官的不但不抓他，还怕他
，还得帮他。赵校长，呃，如果啊，我们有人能够到三庆堂把董老爷请回来，那您能答应我们把这件事儿帮我们办成吗？以我对如海的了解，只要他回来，他一定会答应这个条件。我赵大公也愿意做这个忠人，可是他在海匪金三清的手里，怎么回得来呢？三件事啊，那个对于让弟兄们守好前锋，我不回来不能乱动。哎，第二。这件事无论如何不能让我们知第三，万一我没理。马亮哥，这件事你不能一个人去，要去咱们一块儿去。你这是为了大家伙，我不能不仗义。要活一起活，要死一起死。就为了三两银子就去送命啊？家大小姐吗？哪儿小姐？就那个，穿的男不男女不女的，后面还跟个丫鬟。他这是要去哪儿去？莫非也是去救他爹？可风的一乱，整个江夏街像得了瘟疫一样。最近这几天，我的钱庄也出现了挤兑。现在每天兑出的银子都是平时的好几倍呀、啊！我更倒霉，钱庄立刻没救。这个近水楼台，天天排队都是挤兑的人。再这样下去，我是真吃不消啊！恒同志到底什么意思啊？这不死不活的，这要连累大家的呀！我早说过，团结团结，同行同利益，同命同呼吸。不帮恒同度过难关，早晚会惹火上身，所有的钱庄一个也好不了。我们今天来的意思，赵海哥，你商量商量，要不你再和恒同。让他们有个态度。如果有解决问题的办法，我们大家还是愿意出手相助的。一来为恒通好，再者也为宁国钱庄天下太平啊！大公，晚了，怕是晚了。你什么意思啊？我刚刚从董家回来，邓如海被金三庆绑了。啊，绑了？各位。恒通现在当家的是董志恒，如海这个儿子是个狠角色，他跟咱们想的不一样，他不看重信誉。大公，您把话说明白。董志恒很清楚，他是在往绝路上走啊！你们看见恒通门口那些干柴烈火的散户吗？董志恒就盼着他们冲进去，把恒通砸个稀巴烂，一把火烧了，他就一了百了了。你的意思是，他想把恒通倒闭了？真要是这样，还请大家好自为之。家大小姐的名，就是您现在这个打法，全宁波也没有点。这么说，你是金三庆的女儿？我是。消息过龙头吗？专门来接我。我金三庆的人，我像海匪吗？像。哎，我要是海匪啊，我就没有金三庆那么傻。我你爹干什么？直接把你绑，那样你爹就是个偷钱。真的傻，赶上一混蛋儿子，不顾他爹死活。不过，你敢去救你爹，你比你哥。这么说，你也是去救我们老爷的？谁雇的你？我娘。你这什么意思呀？你把话说清楚了。我不把董大老爷救出来，横冲成千上万的散户，管谁要银子？找女儿，找你哥吗？
你出手救我爹，我在这儿，先谢过。没有没有，你先别谢我，我这么做全是为我自己。龙大小姐，如果你真想救你爹。金三敬什么人？欺男霸女，烧杀抢夺，周山一带杀人越货，越黑风高手。你是带了银票来，你还是准备把自己留下来？你说话怎么这么放肆？放肆？你没见过海匪是怎么？金三俊把你们家小姐收了，也顺便把你拿了钱。听我的，打打杀杀那不是你应该干的事。为什么要打打杀杀？我找金三庆是要跟他讲道理。赌多了，这赌多了输就是傻。傻。讲理，讲理应该上衙门。金三庆要是讲理，我把你爹手指头给剁了。哎，这位好汉，我还想请教，你刚才说的添乱是什么意思？都你们俩碍手碍脚，要真打起来，我是护你爹啊。等船到定了，我下去，你们俩掉头回家。天黑之前，呃，还能赶上回家车，那样就算帮我大了。那不可能，那是我爹，我必须去救他。小姐已经上了去舟山的船了，都是梅亚这个死丫头，她把小三儿跟小兰给捆了，然后带小姐上的船。您放心，等她回来之后，我剪了她舌头。我这个妹妹比我孝顺，也好，既然关不住，就让她飞吧。看来为了董家，光搭上我爹一个还不够，还得再搭起一妹妹。呃，他们要是真把老爷救回来怎么办呀？所以动作一定要快。生米煮成熟饭就没有万一了。知道该怎么做了吗？嗯嗯。别跟着我了好吗？奇怪吧就。那你们去，我回去了啊！去吧去。哎呦喂、哎！我求你们了啊！啊，你们就在这等着我好吗？啊，你们去了真给我添乱啊！哎，你你给我你给我说清楚，你是不是真想好了，非去三清堂？是去救我爹呀！啊，那你答应我一条件，他得留下。你凭什么指派我呀？小姐在哪儿，我在哪儿。我的意思啊，你你去租条船，在码头上等着，啊，别舍不得银子，多雇点人手啊。只要看见老爷回来了，那你就拼命的划，换着划，往宁波划。我不在，他不在都没关系，明白吗？没呀，按好汉说的办。呃，那那我还有一个条件呢。你真啰嗦。我去救你爹，我不为别的，我就是为了三十六两银子，那是我娘的。如果我我,我去了，有三长两短回不来，那你得交代清楚，你让他把三十六两银子还给我娘。梅亚，如果好汉回不来，就从我私房钱里取七十二两，送到他府上去。记住了，小姐。成交。什么人？在下周汉良，派遣接。快来吧。
银子带来了，听说是空手来的。恒通现在的情况，我是不收银票，因为没处对。我信里边说的很清楚，要么带银子来，要么来收尸。看来你们俩是来收尸的。呃，宁波小民，周汉良拜见金堂主。周汉良，你姓周。那你不是董家人呢？不不，我不姓董，我也不代表董家。你不是董家人，你跟金燕我这捣什么乱呀、啊？拉出去砍了！哎哎哎，别别，这这怎么就砍了呀？咱们三庆堂有规矩啊，一不杀无恶之妇，二不杀无仇之人。那咱们都萍水相逢啊，咱们之间没仇啊。那我看你不顺眼，算有仇吧？您您都长成那样了，我也没说什么呀。我看您还不顺眼呢，您不是也好好的活到现在吗？<笑>行，瞎子，你还挺能斗嘴，还知道我三敬堂的规矩。好，我这还有一条规矩，你可能不知道。见过我金爷的人，只有两种人，一种是朋友，一种是死人。你算哪种？我我肯定算前面那种。我专程跑来就是要跟您交朋友的嘛。你有什么资格跟我交朋友？见面你带了吗？我我我真的把您当朋友，我是诚心诚意的想帮您。您听我说啊，这人呢，一不冷静就容易犯错事，尤其像您这样手里握着生杀大权的人，一犯错误就无法收场。今天我有什么错？我给您念两念头。第一，您不应该扣了恒通的老板董若海；第二，您不应该剁他手指头；第三，您更不应该动杀机。你他娘的真有胆，还给三爷我找了个三不该。那我倒要问问，我这三不该从何而来？十万两银子，几百号兄弟提着脑袋跟着我，打架劫舍，劫官银，抢豪绅。没一两银子都是刀捅舔血换来。本来我打算金盆洗手回老家不干，咣的一下，全没了。我只是想拿回我自己的钱。你说我错了？没错啊，您要钱没错。还是啊，这钱您怎么要？如果董如海、董老板要是不在了，那您十万两银子恐怕……一两也拿不回来，那我就带着几百号兄弟杀进宁国府，我给他来个满门挑战，断子绝孙。满门挑战，断子绝孙。那就错上加错，不就这么做？先不说您您这么做会死人地，在宁国城能行好几年，因为您杀了董如海，才和成千上万的宁国人结仇了。